നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണ് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും ഏതൊക്കെ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ തന്നെ പാർട്ട് വൺ ഉണ്ട് ആ പാർട്ട് വണ്ണിൽ കെമിസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ സെക്ഷനിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നുമാണ് ആ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ രണ്ടാം പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് അത് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രോജൻ എന്ന ചാപ്റ്ററും അതുപോലെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നിട്ടും ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ സെക്ഷനാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഹൈഡ്രോജൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോജൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച് ചോദ്യം കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്നിട്ടാണ് എന്താണ് ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് സ്ട്രക്ചറുണ്ട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലും ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പടം ജസ്റ്റ് ബൈഹാട്ടാക്കി വെക്കേണ്ടത് വെക്കേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ പടം ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് ജസ്റ്റ് പടം ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതും അതുപോലെ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതും സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻറ്റ് ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡ് ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡിനെ ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡിന് നേസൻ ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്താണ് നേസൻ ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നേസൻ ഓക്സിജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റോമിക് ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഓക്സ് നേസൻ ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടായത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡ് ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ബോർഡ് എക്സാമിന് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ലെഡ് പെയിൻറ്റിങ്സിൻ്റെ കളർ റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കളർ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ലെഡ് പെയിൻറ്റിങ്സിൻ്റെ കളർ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എച്ച് ടു ഒ ടു റീസ്റ്റോർ ദി കളർ ഓഫ് ലെഡ് പെയിൻറ്റിങ്സ് അപ്പോൾ അതിന് റീസൺ എന്താണ് എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലെഡ് പെയിൻറ്റിങ്സിൻ്റെ കളർ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെഡ് പെയിൻറ്റിങ്സ് കുറച്ച് നാൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ സ്മാൾ എമൗണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഉണ്ട് എച്ച് ടു എസ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ പി ബി എസ് അതായത് ലെഡ് സൾഫൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ലെഡ് സൾഫൈഡ് ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് അപ്പോൾ ആ ലെഡ് സൾഫൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ലെഡ് പെയിൻറ്റിങ്സിൻ്റെ കളർ ഡാർക്കൻ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പി ബി എസ് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം ഈ പി ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനത്തിനെ നമുക്ക് ലെഡ് സൾഫൈറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ലെഡ് സൾഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് കളറാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ലെഡ് പെയിൻറ്റിങ്സിൻ്റെ കളർ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ പി ബി എസ് അത് ബ്
dark condition store in the number of in the other number hydrogen peroxide are in paranyo at the number of are in the water gas other well and then gas and then producer gas and orange like a man about water gas and then on each other water gas or the co plus h2 or a mixer no parent then and water gas co carbon monoxide h2 dihydrogen co plus h2 in the parent of the run CO plus H2 is water gas. That is the sin gas or synthesis gas. This water gas is the methanol preparation. That is the sin gas or synthesis gas. That is the producer gas. CO plus N2 is the mixture. Carbon monoxide and nitrogen is the mixture. Producer gas. Hydrogen. Dihydrogen preparation is the step in the text. That is the important thing. High purity dihydrogen is obtained in the text. That is the process of the process. The process of the process is the process of nickel electrode. The process of the process is the process of nickel electrode. The process of the process is the process of high purity dihydrogen. That is the reaction of the reaction. अतः बोल अन्य हाइड्रोजन प्रपरेशन बढ़ गया दें हाइड्रोज हाइड्रोजन प्रदान आठ मून आइसोटोप इंडर नमक करिया H11 एनआरए पढ़ने दो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन अतः वा प्रोटीन इंदु बारे निर्ला साधन आने इन्हीं H12 इंदु बारे इंदु डिटेरियम अतः वा हेवी हाइड्रोजन इंदु बारे निर्ला साधन आने अर्थात हाइड्रोजन इन्दु बारंगल ला साधन आने इमोनम इन्दा ने 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 इन्दा बाइनरी कंपोनेंट्स ने बारे में बेरा ने हाइड्राइड गल हाइड्राइड गल प्रदान है माइट मून टाइप अंडे आयोनिक हाइड्राइड कोवालंड हाइड्राइड मेटालिक हाइड्राइड आयोनिक हाइड्राइड इन दानों में चले अब डा हाइड्रोजन उड़ा कंबाइन चेदे रीकिना आले कंबाइन चेदे रीकिना आले एस ब्लॉक एलिमेंट आने एस ब्लॉक एलिमेंट आने अपन एस ब्लॉक एलिमेंट आये तो उन्हें अनेरे एग्जाम्पल उड़ा पारे नमक के बी ई एच टू मारने मॉलिक्यूल्स आयोनिक हाइड्राइड ने एग्जाम्पल अतः ये दाना क्या है इसलिए उन्हें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रेड कोवालेंट हाइड्रेड रहना अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज कोवालेंट हाइड्रेड रहना अर्थात इलेक्ट्रॉन रिच कोवालेंट हाइड्रेड रहना अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज सॉरी इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोवालेंट हाइड्रेड अंदर उन्हें इसलिए पादीमोना कोवालेंट हाइड्रेट अंदर बारे में अदर ने एग्जाम्पल बारे में बी टू एच सिक्स डाइबर आयन वाले निर्ला साधन हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोवालेंट हाइड्रेट ने एग्जाम्पल आने अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज कोवालेंट हाइड्रेट अंगने डाउन निश्चित है पादीनाला मतलब ग्रुप एलिमेंट हाइड्रोजन के दमले ला बाइनरी कंपोनेंट रिच कोवालेंट हाइड्रेड अदर ने एग्जाम्पल वाला है ना नगले एनएच थ्री एग्जाम्पल आने मींस पदनंजाम तक ग्रुप पे ले एलिमेंट जो पे ना हाइड्रोजन समेत ला बाइनरी कंपोनेंट आना था इनी तो मैं काट तो इप्पम आठ तो पे रंडे सेक्शन में बारे में आठ तो मोनावत हाइड्रेड अन्न वाले निकला दोनों वाले इन्दर मेटली हाइड्रेड आने मेटली हाइड्रेड अन्दर उनसे आले हाइड्रेशन उड़ा रहे इन्दर डी ब्लॉक एलिमेंट आयरिक डी ब्लॉक एलिमेंट तो रहें बेटे के वेरी प्रत्येक इन्दर एडे एट्टे वन अरे मेटालिक हाइड्रेट ने एग्जाम्पल आना अर्थ है अब हाइड्रेट हम बोलेंगे इतने कारिंग आना हाइड्रोजन ही नॉलेज इन्हीं अर्थ है इम्पोर्टेंट अलग अलग कारिंग हार्डनेस ऑफ वाटर इन्हें बोलेंगे इसलिए सेक्शन आना हार्डनेस ऑफ वाटर में बोलेंगे इसलिए कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट का डा प्रेजेंस वाटर लो बोलेंगे इसलिए सोप वैल्ला � 
പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സും ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഒരു ഒത്തിരി ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വാട്ടറിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം സാൾട്ട് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ബൈ കാർബണേറ്റ് അയണുകളുടെ ഫോമിലായിരിക്കും എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കും അപ്പം അതാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണം ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഹീറ്റ് അപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തോടും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്തത് ദെൻ പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് എപ്പോൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ വാട്ടറിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും സാൾട്ടുകളാണ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് സൾഫേറ്റ് ക്ലോറൈഡിൻ്റെ സൾഫേറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലുള്ള കാൽസ്യത്തിൻ്റെ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ സാൾട്ടുകൾ വാട്ടറിൽ വരുമ്പോഴാണ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് മെത്തേഡാണുള്ളത് ഒന്ന് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡാണ് രണ്ടാമത്തെ കാൽഗൺ പ്രോസസ്സ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് വാഷിംഗ് സോഡ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എൻ എൻ ടു സി ഒ ത്രീ വെച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് മെത്തേഡിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സെക്ഷനും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പോകുന്നത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സെക്ഷനിലേക്കാണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചു കണ്ടിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായിട്ടൊരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും കൂടി ചേർന്ന ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ഓക്സി റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം വരേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഓക്സിജൻ ഒരു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ അഡീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഒരു പോയിൻ്റ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ അഡീഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻ്റ് അല്ലേ അപ്പം നാല് പോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടി ഓക്സിഡേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു ഓക്സിഡേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മീൻസ് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ നിന്ന് ലൂസ് ആയി പോയി ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ലോസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ലോസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതും ഓക്സിഡേഷന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഒരു ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാരാമീറ്ററാണ് അടുത്തത് എന്താണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് റിഡക്ഷൻ സിമ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ റിഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് മീൻസ് അവിടെ ഒരു റൈസിൻ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗീവ്സ് എൻ എ സി എൽ ടു എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗീവ്സ് എൻ എ സി എൽ ഇവിടെ എൻ എയുടെ സി എൽ ടുവിൻ്റെ കോമണായിട്ട് റിയാക്റ്റൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്പീഡ് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അപ്പോൾ എൻ എ സി എൽനകത്ത് എൻ എ പ്ലസ് വൺ ആണ് മീൻസ് ഇവിടെ എൻ എ സീറോയിൽ നിന്ന് പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് മാറി അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് മീൻസ് അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്ലോറിൻ്റെ കേസാണ് ക്ലോറിന് അവിടെ സീറോ ആയിട്ട് ഇരുന്നതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സി എൻ എ സി എൽനകത്ത് സി എൽ മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ അത് റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അടുത്ത ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്താണെന്ന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഡെ നോട്ട്സ് ദി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് എന്നാൽ ഇറ്റ് ഡെ നോട്ട്സ് ദി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആൻ
an element in one oxidation state is simultaneously reduced and oxidized means or reaction edumbodhe reactant species il veruna or element undayirikkallo adine thanne reduced state illulla or reaction or oxidation state um kaanum oxidation state illulla oxidized state illulla or oxidation number um kaanum appo adanu parayunnathu adane or example best example parayanaanengil h2o2 inde decomposition nokku h2o2 2h2o2 gives 2H2O plus O2 എന്നാണ് അവിടെ റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് എച്ച് ടു ഒ ടുവിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ടു എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിനകത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു ആണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് ഒ ടു എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഒ ടുവിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും കിട്ടി തൊട്ടപ്പുറത്ത് വാട്ടറിനകത്ത് മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും കിട്ടി തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഓക്സിജനകത്ത് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൈനസ് ടു സോറി മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു സീറോ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടി മീൻസ് ഒരു എലമെൻറ്റിന് അവിടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് സൈക്കിളും കിട്ടി ഒരു ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഹാഫും കിട്ടി അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഉള്ളിരുന്ന റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് എഴുതി കൊടുക്കാൻ ഇപ്പം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ആ സാറിനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എന്താണ് ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ അടുത്ത അവസാനം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് അത് ബാലൻസിങ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ബാലൻസിങ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്നത് എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നത് എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മതേഡാണുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മതേഡ് രണ്ടാമത്താണ് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മതേഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതേഡ് പഠിച്ചു നോക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മതേഡ് പഠിക്കാനാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് കയറി പഠിക്കുക ജസ്റ്റ് കയറി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ബാലൻസ് ഒരു ഓക്സിഡ് സോറി ഒരു ബാലൻസ് ഒരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഞാൻ ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സെക്ഷൻസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് എക്സാമിന് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് പോലും നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുമ്പോഴേക്